ഒന്നാമത്തെ പേജിലേക്ക് ആദ്യത്തെ പേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ വാർത്ത അമിത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോളിംഗ് മർമോ ബാക്സ് എ ഫ്യൂ ഓപ്പോസിഷൻ വാർഡ്സ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരുന്ന ദ്രൗപതി മർമോ കൂടുതൽ വോട്ട് നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പേജിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു പക്ഷെ ഈ വർഷത്തെ യു പി എസ് സിയുടെ പൊളിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് പ്രൊസീജിയർ പഠിച്ചിരിക്കുക പ്രസിഡന്റിന്റെ പവർ പഠിച്ചിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി എന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നോ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് പഠിക്കുക ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് പഠിക്കുക തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൺപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് അദ്ദേഹം വീൽ ചെയറിലെത്തി വോട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതുപോലെ വളരെ ആവേശം ജനപ്രതിനിധികൾ കാണിക്കുകയുണ്ടായി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പി അബ്ദുൾ വഹാബ് രാജ്യസഭ എം പി ആണ് അദ്ദേഹവും എത്തി ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ആ വോട്ടിന്റെ മൂല്യം നമ്മൾ അതിന്റെ ആ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വോട്ടിന്റെ മൂല്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എം എൽ എമാരുടെ വോട്ടിന്റെ മൂല്യം അല്ല എം പിമാരുടെ വോട്ടിന്റെ മൂല്യത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മൂന്ന് പേജ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള കണ്ടന്റ് ഈ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് നോക്കുക പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ ഹെൽഡ് അക്രോസ് ത്രേറ്റി വൺ ലൊക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്രോസസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കാണ് വോട്ടവകാശം ഇല്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് എല്ലാ എം പിമാർക്കും എം എൽ എ മാർക്കും വോട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എ മാർക്ക് വോട്ടുണ്ടോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പിന്നെ പി ടി ഉഷ ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ രാജ്യസഭാ എം പി ആയിട്ട് എത്തി എത്തുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അവർക്ക് വോട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു 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 രീതി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പത്രം വായന പോയാൽ തന്നെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഒരു അൻപത് അറുപത് ശതമാനം അത് തീരും അപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ പത്രം വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചാണ് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ട പല ഏരിയാസും ഇതിനകത്ത് തന്നെ അങ്ങ് കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കൂടി പറഞ്ഞതാണ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ മങ്കി പോക്സ് കേസ് കേരളത്തിൽ വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ട വാർത്തയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ബാക്കിയുള്ള വാർത്തകളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല ഈ ബുള്ളറ്റിൽ ചിലപ്പോ ചിലത് വാർത്ത കാണും നോക്കാം സൈഡ് വൈസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ജഗദീപ് ധൻഖർ അദ്ദേഹം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നോമിനേഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളും ഒന്ന് മുന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളും ആണ് ഒരാൾ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കും അതാണ് സമവാക്യങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ പേജിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഗതികളൊന്നും തന്നെ അതിനകത്തില്ല നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകുന്നു ലോക്കൽ പേജ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളതില്ല ഒഴിവാക്കുന്നു No non-Muslims officer in the Muslim let no, no clarify police. This is our 
എന്താണ് ലുലു മോളിൽ നടന്ന ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള നമസ്കാര അതിയുടെ കുറച്ച് കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്സി ആവുകയും അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടന്ന അതിനുശേഷം ചില ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് പൂജ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയൊന്നുമല്ല മലയാളിയുടെ ഒരു മോളായതുകൊണ്ട് ഒരു വാർത്തയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചു തന്നെയാണ് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകാം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു പാനല് ബ്ലെയിംസ് കേരള ഫോർ ഇല്ലീഗൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇല്ലീഗൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ വയലേഷൻ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റൽ സോൺ നോംസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോസ്റ്റൽ സോൺ നോംസ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കി കോസ്റ്റൽ സോൺ നോംസ് അതെങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ചൊരു വാർത്തയുണ്ട് ടെമ്പിള് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒന്ന് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ജനറൽ ആണ് എങ്കിൽ പോലും പത്മനാഭസ്വാമി ടെമ്പിൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ ധാരണ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു കാർഡ് ബിഫോർ ദ ഹോസ് ടു റീസെന്റ് പ്രൊനൗൺസ്മെന്റ്സ് രണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ ഓർഡേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പബ്ലിക് സ്പീച്ചും വന്നു അത് ഈ രാജ്യത്തെ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് കേസുകൾ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾ ഒന്ന് സതീന്ദർ കുമാർ ആൻഡിൽ വേഴ്സസ് സി ബി ഐ അപ്പോ ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് എയർലി ബേ വിത്തൌട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് കോസ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് എയർലി ബേ അപ്പൊ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് നേരത്തെ ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള എം വി രാമണ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി കോസ്റ്റ് ബൈ ഹാസ്റ്റി അറസ്റ്റ് പലപ്പോഴും ഈ ഇടിപിടി എന്നുള്ള അറസ്റ്റുകൾ അത് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പലപ്പോഴും ഹഡിൽസ് ഇൻ ദ വേ ഓഫ് റിലീസിങ് സസ്പെക്ട്സ് ഓൺ ബേ and the prolonged incarceration of those under trial appo avarku pettana jamyam kodukuna case mokka varumbo appo palapolum ee adhigara kendrangalil ullavar avarku edire theriyunavare police ne ubhayogichu adichamrathan shramikkunnundu etra incidents indil koodi varigana ipo editorial charcha in athrathilulla cases ne kuricha prathechu activists galu adu pole vimarshakaru അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കലി അവരുമായിട്ട് അലൈൻഡ് അല്ലാത്ത ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ഇതുമായിട്ടൊരു ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് ഒരു ട്വീറ്റ് നടത്തിയ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പത്തൊമ്പതിലെ എന്തോ ഒരു ട്വീറ്റ് ഇട്ടതാണ് അതിന്റെ പേരിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് നമുക്ക് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് തരുന്ന അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോ Uh, there is an irony in courts battling for personal liberty and lamenting indiscriminate arrest on the one hand but routinely denying bail for postponing bail hearings on the other so hindu munnotte jirikana aashayam valla nalla adu enna nanchu oru side il ee judge marum kodathigalum ellam parayunu aalukale ingane anavashyamaya case il kudiki arrest cheyunu nokka parayum pakshe mattoru side il endana ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് ജയിൽ ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അമേരിക്ക ഈയിടെ ഇടപെട്ട ഒരു കേസ് ഫാദർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കുന്നത് വരെ അത് കോടതിയിൽ ഇതൊക്കെ കോടതികൾ ഹിന്ദു ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ചെയ്തത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കൈ വിറക്കിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട എനിക്കൊരു സ്ട്രോ ഉള്ള കപ്പ് കിട്ടും വെള്ളം കുടിക്കാൻ എനിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അതുപോലും ഡിനൈ ചെയ്യപ്പെട്ട നാടാണ് അവസാനം അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടന്ന് തന്നെ മരിച്ചു അപ്പോ ഇപ്പോഴും ആ കൊറേഗാ ഇഷ്യൂ പെട്ട പല പോയറ്റും മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ജയിലിലാണ് അപ്പൊ ഇവർക്കൊ
അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടെ അവധാനം വേണം അവധാനത പാടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജാമ്യം കൊടുക്കണമെന്നും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നു ഇത് റീസെന്റ്ലി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് പലപ്പോഴും നിയമങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ ഹിന്ദുവും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു 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 ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വശമാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ജാമ്യം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജാമ്യം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അർണേഷ് കുമാർ അതിൽ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി വൺ ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ എ ഓഫ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് പ്രകാരമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഓഫീസർ ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം സോ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസന്റ് ടൈം ലെസ് ദാൻ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള കേസുകളിൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ ഹറിബറി അറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആന്റിസിപ്പേറ്ററിന് ബെയിലിന് ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ ചില കേസിലൊക്കെ കോടതി അവർക്ക് അവര് അവര് കസ്റ്റഡിയിൽ അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കേസാണെങ്കിൽ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയില് അനുവദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആക്സ് വെഡിക്റ്റിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്താണ് ടൈം ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു ആന്റിസിപ്പേറ്ററി വെയിലിനോ മറ്റോ ഒക്കെ പോകാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് ബെയിൽ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ട് തന്നെ യു കെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ കേസുകളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് കുറച്ചുകൂടി സുതാര്യമാക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു എഡിറ്റോറിയലിലൂടെ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയലാണ് പോപ്പുലിസം മൈറ്റ് മീൻ ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് ടു ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ് ഇത് വളരെ പോപ്പുലിസം എന്നുള്ള ആശയം ഇതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ടേമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സിവിൽ സർവീസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോ ഈ ഇൻ എ സ്പാൻ ഓഫ് ഫോർ ഡേയ്സ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോയ്സ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് മേക്കിംഗ് ദ മൈൻഡ്ലെസ് പ്രോമിസസ് ഓഫ് എവർ പ്രോഫിഗേറ്റ് സ്കീംസ് ഇൻ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് വോട്ട് വോട്ടിനു വേണ്ടി നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ നൽകുന്നതിനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാല് ദിവസത്തിനിടയിൽ രണ്ട് തവണ പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങുകളിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ജൂലൈ പന്ത്രണ്ടിന് ജാർഖണ്ഡിൽ നടന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഇത്തരം പോപ്പുലിസ്റ്റ് പ്രോമിസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന എളുപ്പമാണ് ഇത് വോട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ് പോപ്പുലിസ്റ്റ് proclivity to a seed dish and termed it revery culture he also advanced his own development as justice theory padayam parney adilonnu alla karyam adhigarathil vannal endiyan adhigarathil vannal development undakanam parayna karyangal nadappilakanam gas toilets houses backward area ee bundelkhand poliyulla backward areas avadeyke true social justice kondu varuga appo ഈ ബുണ്ടേക്കൽ റീച്ച് ആ ഒരു ടേം നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ കാണുകയാണ് എഡിറ്റോറിയൽ അപ്പൊ ബുന്ദേൽഖൻ റീച്ച് അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക പാരലി ഇന്നിപ്പോ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അവികസിതമായിട്ടുള്ള മേഖലകളാണ് അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നക്സലിസം പോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഛത്തീസ്ഗഡ് പോലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് പരാമർശമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മേജർ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ നക്സലിസം ആണ് അവിടുത്തെ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത് ബുണ്ടേക്കൻ എക്സ്പ്രസ് വേ passes through one of the most underdeveloped regions what should be the threshold of precariousness at which state interventions such as free food job guarantees or cash dolls should kick in to provide social security is a debate long overdue appo pala 100 vars pala varshangalayitt ingane pendinu nikkuna itterathil issues undallo tharalam prashnangal undu appo adine kurichulla charchagalana palakkolum nadakkunnathu സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഫാർ ബിഹൈൻഡ് ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രസ് ഡെമോക്രസീസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ
സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് വേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യം താഴത്തെ തട്ടിലെത്തണം അടിസ്ഥാന വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണം അതിന് അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം രാഷ്ട്രീയക്കാര് അനാവശ്യമായ പ്രൊമീസുകൾ നടത്തിക്കൂടാ എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി മോഡി പറയുന്നു സോ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെൽഫെയറിസം ആ ഡിസ്കഷൻസിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഷെയറിംഗ് പവർ വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻസ് ന്യൂ ഐഡിയ ഓഫ് ജനറേഷണൽ ജസ്റ്റിസ് ഇസ് ഗെയിനിങ് ട്രാക്ഷൻ ആസ് എ ബെറ്റർ വേ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് മോർ ഇക്വിറ്റബിൾ ഗ്ലോബൽ ഓർഡർ രണ്ട് വേൾഡ് വാർ ഒരു ജനറൽ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രോഗ്രസും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷനുള്ള വെപ്പൺസ് നിരോധിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം ശക്തമായി അപ്പോൾ പുതിയ ജനറേഷനെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ജനറലിൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കാം ഇത്തരം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ സമയമുണ്ട് വായിക്കാം ഫൈവ് ഡേ വർക്ക് വീക്ക് മൈ ബി ഫെയ്ഡിങ് എവേ ഇതൊരു എൻ ത്രീ ഡേ വീക്കെൻഡ് ഇസ് നോട്ട് ബിയോണ്ട് എനിമൻസ് ഡീം ആൻഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് സൂൺ എ റിയാലിറ്റി ഒരു എന്താണ് ഒരു എച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ഫോർ ഡേയ്സ് വർക്ക് പെർ വീക്ക് എന്നുള്ളൊരു ആശയമാണ് നമുക്ക് അത്ര ആവശ്യമുള്ളൊന്നും അല്ല പിന്നെ ജനറൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല നമ്മുടെ ജനറൽ റീഡിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതാ വീണ്ടും നോക്കി ഉറപ്പായിട്ടും വായിക്കണം ഷാങ്ഹായ് കോറോ കോപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാച്ചുർ ഇൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ് അടുത്ത പ്രളിമിന് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്താണെന്നറിയാമോ അടുത്ത പ്രളിമിന് ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്ന എസ് സി ഒയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് സി ഒയിൽ പുതിയ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കയറി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആണ് യു പി എസ് സിയുടെ അതിൽ തന്നെ ഈ എസ് ഡി ഒ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പല വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഈ സി ഒ എ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു ഷെങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കുക എസ് സി ഒ എന്താണ് ഇത് ഇന്ത്യക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിലവൻ്റ് ആകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവരിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആർട്ടിക്കൾ അല്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഇതാ ഈ ആർട്ടിക്കിളും വായിക്കും ഇന്ത്യസ് ക്ലൈമറ്റ് ടെമ്പറേറ്റീവ് എന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പാരലി വായിക്കും എസ് സി ഒയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഈ പേജിലുള്ള എക്സ്പ്ലെയിനർ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിനർ എന്ന് വെച്ചാൽ വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്താണിത് ഇതിന്റെ റിലവൻസ് എന്താണ് കുറച്ച് അനലറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കൾ ആണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് കണ്ടസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേജിൽ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ഇടുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് വായിക്കുക ദ നസ്രാണി സ്റ്റോറി ഡോക്യുമെന്റിംഗ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററീസ് കേരളത്തിലെ നസ്രാണി ക്രിസ്ത്യൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഈ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വരുന്നത് എ ഡി ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലാണ് റോമൻ എംപയർ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേരളത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്ന് എ ഡി ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് അതായത് യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തെക്കാൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹമാണ് കേരളത്തിലെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഞാനൊക്കെ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആളാണ് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആളാണ് അടുത്ത അടുത്ത ഒരു സ്റ്റോറി സ്റ്റേൽമേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചൈന ടോക്സ് കണ്ടിന്യൂ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ ചൈന ഡിസ്കഷനിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഏരിയാസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഡെംചോക്ക് ആൻഡ് ഡെപ്സാങ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഗൂഗിൾ എർത്തി പോയിട്ട് ഈ ഏരിയയെ ഒന്ന് പഠിക്കുക ഇവിടുത്തെ
അത് സ്റ്റേറ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് വേരി ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡൈമെൻഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന ഹിന്ദുസിന് ചില സ്റ്റേറ്റ്സിൽ അവർക്ക് മൈനോറിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വാർത്ത ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് അപ്പൊ അത് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ഈ മൈനോറിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് രണ്ട് ആ മൈനോറിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെയുണ്ട് അതൊരു നോട്ടും തയ്യാറാക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റി ഉണ്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് മൈനോറിറ്റി ആണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മൈനോറിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പാർലമെന്റ് മൺസൂൺ സെഷൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സെഷനാണ് പാർലമെന്റിൽ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ സെഷനാണുള്ളത് വിന്റർ മൺസൂൺ പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ആ അപ്പൊ ആ സെഷൻസിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നലെ വലിയ ബഹളമായിരുന്നു അല്ലേ ഇന്നലെ അഗ്നിപത്ത് അതായത് അതിന്റെയൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ നടന്നു തുടങ്ങിയ ദിവസമായ അപ്പൊ പാർലമെന്റ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇന്നലെ മരിച്ചത് അവൻ വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു അച്യുതൻ കൂടല്ലൂര് അപ്പൊ ഈ യു പി എസ് സിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ മൃദ വിദ്വാൻമാര് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ കർണാടിക് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും ജസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവർ ഡിഫൻസ് എക്സ്പേർട്ട് ഹാവ് ഗോൺ അപ്പ് സെവൻ ടൈംസ് ഉറപ്പായിട്ടും വായിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മെയിൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒരു ഡിഫൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഡിഫൻസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഡിഫൻസ് വെപ്പൺ ഇമ്പോർട്ടിംഗ് എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വെപ്പൺ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രി ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷൻ അപ്പൊ ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എക്സ്പോർട്ട് കൂടി ഇവിടെ ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് പതിമൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ എക്സ്പോർട്ട് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ ആണ് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഡിഫൻസ് എക്സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എം എസ് പി നാച്ചുറൽ പ്ലാനിങ് സെറ്റ് മിനിമം മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് നമ്മൾ താങ്ങുവില കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എം എസ് പിയിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക എം എസ് സി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി പലവട്ടം ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ശ്രീലങ്കയിൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എലക്ഷന് മുമ്പായിട്ട് അതൊക്കെയാണ് യെസ് ക്രിപ്റ്റോ ലോ നീഡ്സ് ഗ്ലോബൽ ടീം വർക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്രിപ്റ്റോ മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ ലോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ടീം വർക്ക് ആവശ്യമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ വാല്യൂ പിടിയ എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പുതുതായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന ആളുകൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ മെക്കാനിസം എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എങ്ങനെയാണ് അസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറായിട്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് സ്പോർട്സ് പേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്ന് അത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വാർത്ത നോട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റേതുണ്ട് രണ്ട് നമുക്ക് എം എസ് പിയുടെ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് എം എസ് പി എങ്ങനെയാണ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക മൂന്നാമത്തേത് എസ് സി ഒ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് എസ് സി ഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തയ്യാറാക്കുക നാല് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക പിന്നെ ഏതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ വേറെ ഏതോ ഓർണോട് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ ചൈനയായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ വേറെ ഏതാ പറഞ്ഞേ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് പിന്നെ മൈനോറിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് അതാണ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ട ഒരു സംഭവം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൈനോറിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ആറ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക കേട്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന നോട്ടൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സോ വിഷു ആൾ ദ ബസ്റ്റ്
Dumchok and Dapsan. Dumchok, Dapsan. So, wish you all the best. So, you all the best. So, you all the best. So, prepare you daily work continue best. So, you all the best. Thank you. Thank you, sir.